কেমন আছেন আপনারা সবাই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আইটি ইনস্ট্রাক্টর সাধন বর্মা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি কমান্ড লাইন ক্র্যাশ কোর্সের বিগত টিউটোরিয়ালে আমরা পিডব্লিউটি এমকেডিআইআর সিডি এলএস আর এমডিআইআর এগুলো সম্পর্কে জেনেছি এই টিউটোরিয়ালে আমরা পোস্টি পপটি নিউ আইটেম সিপি এবং রিকার্ডস সম্পর্কে জানব আমি এখানে আমাদের সাধন বর্মা যে ডাইরেক্টরি ইউজার্স ফাইল ডাইরেক্টরি আমি সেই ডাইরেক্টরিতে আছি আপনি আপনার ইউজার্স ডাইরেক্টরিতে থাকবেন এবং আমি এখানে পাওয়ার শেল আগে থেকে ওপেন করে রেখেছি প্রথমে যেটি আমরা করছি সেটি হচ্ছে যে আমরা নতুন একটি ডাইরেক্টরি তৈরি করব আপনারা জানেন আমাদের নতুন ডাইরেক্টরি তৈরি করার জন্য যে কিউআরটি ব্যবহার করতে হবে সেই কিউআরটি হচ্ছে এম কে ডিআইআর এম কে ডিআইআর এর পুনরূপ হচ্ছে মেক ডাইরেক্টরি এখন আমরা যে নতুন ডাইরেক্টরিটি তৈরি করতে যাচ্ছি সেই ডাইরেক্টরিটির নাম দিচ্ছি পি আর ও সি আর এ এম এম আই এন জি প্রোগ্রামিং লিখে এন্টারপ্রেস করে দিলাম তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে প্রোগ্রামিং নামের একটি নতুন ডাইরেক্টরি তৈরি হয়েছে এবার আমরা যে কাজটি করব আমাদের ডাইরেক্টরি প্রোগ্রামিং এ নিয়ে যাব তো সো সিডি মানে চেঞ্জ ডাইরেক্টরি টু প্রোগ্রামিং পি আর ও সি আর এ এম এম আই এন জি প্রোগ্রামিং লিখে এন্টারপ্রেস করলাম আমরা কিন্তু এখন প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরির ভিতরে আছি তার মানে হচ্ছে যে আমরা এখন আমাদের কারেন্ট ওয়ার্কিং ডাইরেক্টরি হচ্ছে প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরি এই প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরির ভিতরে আমরা প্রবেশ করলাম তো আমি যে বললাম যে আমরা কারেন্ট ডাইরেক্টরি প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরিতে আছি এটি যদি আমি কমেন্ট লাইনের মাধ্যমে জানতে চাই তাহলে আমাদেরকে এই অবস্থায় পি ডাব্লিউ টি লিখে এন্টারপ্রেস করতে হবে তাহলে আমাদের পাথ এটি দেখাবে তার মানে হচ্ছে আমাদের কারেন্ট ওয়ার্কিং ডাইরেক্টরি হচ্ছে প্রোগ্রামিং এবার এই প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরির ভিতরে আমরা আরও কিছু পাথ তৈরি করব তার জন্য লিখছি এম কে ডিআইআর মানে হচ্ছে মেক ডাইরেক্টরি নতুন একটি ডাইরেক্টরি তৈরি করতে যাচ্ছি নট একটি ডাইরেক্টরির ভিতরে আমরা ডাইরেক্টরি আরও তৈরি করব সে একটি ডাইরেক্টরি তৈরি করলাম পাইথন এবং পাইথন ডাইরেক্টরির ভিতরে তৈরি করছি সামথিং লাইক ক্লাস নট ক্লাস সে সামথিং লাইক প্যাকেজ পি এ সি কে এ জি ই প্যাকেজ প্যাকেজ ডাইরেক্টরির ভিতরে আমি তৈরি করছি ক্লাস ডাইরেক্টরি এবং ক্লাস ডাইরেক্টরির ভিতরে আমি তৈরি করছি সামথিং লাইক ও বি জে ই সি টি অবজেক্ট ডাইরেক্টরি ঠিক আছে লিখে আমি এন্টারপ্রেস করলাম তাহলে যে ঘটনাটি ঘটবে এখন যে আমরা পাইথন ডাইরেক্টরির ভিতরে তৈরি করলাম প্যাকেজ ডাইরেক্টরি প্যাকেজ ডাইরেক্টরির ভিতরে তৈরি করলাম ক্লাস ডাইরেক্টরি ক্লাস ডাইরেক্টরির ভিতরে তৈরি করলাম আবার আমাদের অবজেক্ট ডাইরেক্টরি এবং এই অবজেক্ট ডাইরেক্টরির ভিতরে আসলে কিছুই নেই তো আমরা সুইচ ব্যাক করে প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরিতে যাচ্ছি প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরির ভিতরে আমরা জানি যে পাইথন নামের একটি ডাইরেক্টরি তৈরি করেছি এবং এই পাইথন নামের ডাইরেক্টরির ভিতরে আরও অনেকগুলো ডাইরেক্টরি রয়েছে আমরা কিন্তু স্টিল নাও আমাদের প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরিতে রয়েছি অর্থাৎ আমাদের কারেন্ট ওয়ার্কিং ডাইরেক্টরি হচ্ছে প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরি এখন যেটি করব আমরা সেটি হচ্ছে যে পুশ ডি এর ব্যবহার শিখব তো আমি লিখছি এখানে পি ইউ এস এইস পুশ ডি পুশ ডি কি জিনিস আমি এখনই বলবো তার আগে এখানে লিখে নেই পুশ ডি পাইথন দেন ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়ে লিখলাম আমরা জানি যে পাইথনের ভিতরে আমরা তৈরি করেছিলাম প্যাকেজ পি এ সি কে এ জি ই প্যাকেজ ওকে এই পুষ্টি কথাটার মানেটি আসলে কি পুষ্টির ব্যাপারটি হচ্ছে এরকম যে আমাদের বর্তমান যে ওয়ার্কিং ডাইরেক্টরি আছে এই বর্তমান ওয়ার্কিং ডাইরেক্টরিটিকে সেভ করে রেখে মানে মেমোরিতে রেখে আপনি নতুন ডাইরেক্টরিতে যান চলে যান এরকম একটি বিষয় ঠিক আছে কারণ আমাদের কারেন্ট ওয়ার্কিং ডাইরেক্টরিতে ভবিষ্যতে ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে আপনি যদি ভবিষ্যতে পুনরায় আপনাদের কারেন্ট ওয়ার্কিং ডাইরেক্টরিতে ফিরে আসতে চান তাহলে পুশডি লিখে আপনার নতুন ডাইরেক্টরি লিখবেন এই অবস্থায় যদি আমি এন্টারপ্রেস করি তাহলে দেখব যে আমরা প্যাকেজ ডাইরেক্টরির ভিতরে ঢুকে গিয়েছি এই অবস্থায় পি ডাব্লিউ ডি লিখে এন্টারপ্রেস করলে আমরা দেখব যে আমরা প্যাকেজ ডাইরেক্টরির ভিতরে রয়েছি এবার এগিয়ে আমি লিখলাম পুশডি পুষ্টি কথাটার অর্থ হচ্ছে এক আবারও বলছি যে আমি চাচ্ছি যে আমাদের বর্তমান ওয়ার্কিং ডাইরেক্টরি হচ্ছে প্যাকেজ ডাইরেক্টরি এবং এই প্যাকেজ ডাইরেক্টরির লোকেশনটিকে সেফ রেখে আমি নতুন ডাইরেক্টরিতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি কারণ আমার ভবিষ্যতে আবারও প্যাকেজ ডাইরেক্টরিতে ফিরে আসার প্রয়োজন পড়তে পারে এই বিষয়টি মাথায় রেখে আমি পুশ ডি লিখে আমরা জানি যে প্যাকেজ ডাইরেক্টরির ভিতরে আমাদের ক্লাস ডাইরেক্টরি রয়েছে তো সো লিখলাম ক্লাস দেন ক্লাস ডাইরেক্টরির ভিতরে আমরা জানি যে ও বি জে ই সি টি অবজেক্ট ঠিক আছে আমরা একটু খেয়াল করে নিই উপরে অবজেক্ট বানানটি আমরা এটি লিখেছিলাম এই অবস্থায় আমি যদি এন্টারপ্রেস করে দিই তাহলে আমি অবজেক্ট ডাইরেক্টরির ভিতরে আছি পি ডাব্লিউ টি লিখে এন্টারপ্রেস করলে আমাদের কারেন্ট ওয়ার্কিং ডাইরেক্টরি অবজেক্ট ডাইরেক্টরি দেখাবে এখন একটু আগে যে বললাম যে ওকে আমরা এই প্যাকেজ ডাইরেক্টরিতে পুনরায় ফিরে আসতে চাই বা পুনরায় ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে দ্যাটস ওয়াই আমরা পুশ ডি 
এই কিওয়ার্ড বা কমান্ডটি ব্যবহার করে আমরা নতুন ডাইরেক্টরিতে প্রবেশ করেছি এখন কথাটি হচ্ছে যে ওকে আপনি তো বলেছিলেন যে এই ডাইরেক্টরিটি মেমোরিতে আপনি সেভ করে রেখেছেন এখন ভবিষ্যতে এটিতে ফিরে আসতে পারেন তো যদি আপনি ফিরে আসতে চান তাহলে কিভাবে আপনি ফিরে আসবেন এই ডাইরেক্টরিতে তো ওই ডাইরেক্টরিতে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের এখন যে কিওয়ার্ডটি ব্যবহার করতে হবে সেটি হচ্ছে পবডি পবডি লিখে ইন্টারপ্রেস করলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি প্যাকেজ ডাইরেক্টরিতে ফিরে এসেছি এই অবস্থায় আমি যদি পিডাব্লিউ ডি লিখি দেন এন্টারপ্রেস করি তাহলে দেখবো যে আমাদের কারেন্ট ওয়ার্কিং ডাইরেক্টরি হচ্ছে প্যাকেজ ডাইরেক্টরি এখন কথাটি হচ্ছে যে ওকে ঠিক আছে তাহলে আপনি প্যাকেজ ডাইরেক্টরিতে ফিরে আসলেন কিন্তু এর আগে যে আপনি এই প্রোগ্রামিং এই ডাইরেক্টরিটাকে মেমোরিতে সেভ করে রেখেছেন আপনি সেখানে তাহলে আবার কিভাবে ফিরে আসবেন এবার ওখানে ফিরে যাওয়ার জন্য একই প্রক্রিয়ায় আবার আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে পবডি লিখে এন্টারপ্রেস করলে আমাদেরকে সরাসরি প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরিতে নিয়ে যাবে এই ডাইরেক্টরি এবং এই ডাইরেক্টরি কিন্তু সেম অর্থাৎ ওটা মেমোরিতে সেভ অবস্থায় ছিল এই অবস্থায় আমরা পিডাব্লিউ ডি লিখে এন্টারপ্রেস করলে দেখতে পাবো যে আমরা প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরির ভিতরে রয়েছি ওকে এই হচ্ছে পুষ্টি এবং পবডি এর বিষয় আশা রাখি আপনি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা শিখব যে আমাদের এই প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরিতে বা যে কোনো একটি ডাইরেক্টরিতে কিভাবে আমরা নতুন ফাইল কমান্ড লাইন ব্যবহার করার মাধ্যমে তৈরি করব সেই বিষয়টি আমরা এখন শিখব তো নতুন ফাইল যদি আপনি তৈরি করতে চান তাহলে আপনাকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আপনাকে একটি কিউওয়ার্ড বা কমান্ড লিখতে হবে সেটি হচ্ছে নিউ হাইফেন আইটেম নিউ আইটেম এটি হচ্ছে আমরা নতুন একটি আইটেম তৈরি করতে যাচ্ছি এরকম বিষয়টি বোঝাচ্ছে এবং দেন আপনার ফাইলের নাম দিতে হবে ফাইলের নাম দিলাম আমি টেক্সট এবং অবশ্যই আপনার ফাইলের নামের এক্সটেনশনও সংযুক্ত করে দিতে হবে টেক্সট ফাইলটির ফাইলটির টাইপ একটি টেক্সট ফাইল তো সো টেক্সট ফাইলের ফাইলের টাইপ যদি হয় আমি যে এবং এটা সে যদি আমি নোট প্যাড দিয়ে ওপেন করতে চাই তাহলে তার এক্সটেনশন নেম হবে টি এক্সটি দেন আমাদের আর একটি কিওয়ার্ড লিখতে হবে টাইপ দেন ফাইল এভাবে লিখে দিতে হবে নতুন ফাইল তৈরি করার জন্য এবার আমি লিখে ইন্টারপ্রেস করে দিলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরিতে টেক্সট ডট টি নামের একটি নতুন ফাইল তৈরি হয়েছে এবার আমি যদি জানতে চাই যে আমার প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরিতে আসলে কি কি তৈরি হয়েছে সেটা আমি কমান্ড লাইনের মাধ্যমে যদি জানতে চাই তাহলে আমরা জানেন যে এল এস কমান্ড দিয়ে আমরা সেটা জানতে পারি মানে লিস্ট ডাইরেক্টরি এন্টারপ্রেস করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরির ভিতরে পাইথন নামের একটি ফোল্ডার রয়েছে বা পাথ রয়েছে এবং সেখানে একটি ফাইল রয়েছে সেই ফাইল যেই ফাইলটির নাম হচ্ছে টেক্সট ডট টি এক্স টি ওকে এখন আমরা আরও দুই একটি নতুন ফাইল তৈরি করি নতুন ফাইল তৈরি করার জন্য একদিন বলছি নিউ হাইফেন আইটেম নিউ আইটেম দেন আমাদের ফাইলটির নাম দিতে হবে সে এবার যে নতুন ফাইলটি তৈরি করছি সে ফাইলটির নাম হচ্ছে ডাব্লিউ ই বি ওয়েব ডট এইচ টি এম এল আমি একটা ওয়েব ব্ল্যাঙ্ক ওয়েব পেজ তৈরি করতে যাচ্ছি দ্যাটস ওয়ে ফাইলটির নাম দিলাম ওয়েব এবং এক্সটেনশন নাম দিলাম এইচ টি এম এল দেন হাইফেন টাইপ দেন লিখলাম ফাইল এখানে ইন্টারপ্রেস করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ওয়েব ডট এইচ টি এম এল নামের একটি ফাইল তৈরি হয়ে গিয়েছে এবার আমরা শিখবো যে এই টেক্স ডট টি এবং ওয়েব ডট এইচ টি এম এল এই যে দুটি ফাইল আমরা তৈরি করলাম এই দুটি ফাইল যদি আমি অন্য একটি ফোল্ডারে কপি করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে সেই কাজটি করব সেই বিষয়টি এখন আমরা শিখব তো আমরা যদি কমান্ড লাইনের মাধ্যমে একটি ফাইলকে কপি করতে চাই তাহলে আমাদের যে কমান্ডটি দিতে হবে সেটি হলো সিপি মানে কপি যার পুনরূপ এখন যে কাজটি আমাদের করতে হবে আমরা কোন ফাইলকে কপি করতে চাই সেটা লিখতে হবে টিই এক্স টি টেক্সট ডট টি এক্স টি আমি এই ফাইলটিকে কপি করতে চাচ্ছি এবং আর একটি ফাইলের নাম লিখছি সে সামথিং লাইক ওয়ার্ড ডট ডিও সি এক্স দেখুন আমি কিন্তু ওয়ার্ড ডট ডিও সি এক্স ফাইলটি এখানে তৈরি করিনি আমার প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরিতে বাট আমি এখানে কিন্তু লিখেছি ওয়ার্ড ডট ডিও সি এক্স এই কথাটার কিন্তু তার সামনে আবার সিপি লিখেছি এই কথাটার মিনিং হচ্ছে যে আপনি ওয়ার্ড ডট ডিও সি এক্স নামের একটি ফাইল তৈরি করবেন যেটি একটি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইল হবে এবং সেই সঙ্গে ওয়ার্ড ডট ডিও সিক্স ডিও সি এক্সকে কপিও করবেন একই সঙ্গে এখানে আসলে দুটি কাজ হবে প্রথমত ফাইলটি ক্রিয়েট হবে এবং দ্বিতীয়ত ফাইলটি কপি হবে আর এই ফাইলটি তো ক্রিয়েট অবস্থায় আছেই এটি শুধুমাত্র কপি হবে এই অবস্থায় আমরা যদি এন্টারপ্রেস করে দিই ওকে এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ওয়ার্ড ডট ডিও সি এক্স দেখাচ্ছে এবং এই ফাইল নতুন ফাইলটি এখানে তৈরি হয়েছে এবার আমি আরেকবার কপি কমান্ড দিয়ে দিচ্ছি এবার আমাদের ওয়েব ডট এস টি এম এল এই ফাইলটিকেও কপি করছি এবং সেই সঙ্গে আরও আরও একটি নতুন টেক্সট ফাইল তৈরি করতে যাচ্ছি সে সামথিং লাইক সেই নতুন টেক্সট ফাইলটির নাম নিও
সরি নিউ ডট টিএক্সটি এবং ওয়ার্ড ডট ডিওসি এক্স যেটি সিপি কমান্টের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে এবং একই সঙ্গে কপি অবস্থায় আছে মেমোরিতে এখন আমি একটি নতুন ডাইরেক্টরিতে এই ফাইলগুলোকে পেস্ট করে দিতে চাই তাহলে সেটা কিভাবে আমি করব এটির জন্য যে কাজটি করতে হবে আমি একটি নতুন ডাইরেক্টরি তৈরি করছি এম কে ডি আই আর তার আগে একটু দেখে নেই যে আমাদের কমেন্ট লাইনের মাধ্যমে দেখে নেব যে আমাদের প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরির ভিতরে আসলে কি কি তৈরি হয়েছে এল এস লেখে এন্টারপ্রেস করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরির ভিতরে পাইথন নামের একটি ফোল্ডার রয়েছে নিউ ডট টি এক্স টি নামের একটি টেক্সট ফাইল রয়েছে টেক্স ডট টি এক্স টি নামের একটি টেক্সট ফাইল রয়েছে ওয়েব ডট ইস টি এম এল নামের একটি ব্ল্যাঙ্ক ওয়েব পেজ রয়েছে এবং ওয়ার্ড ডট ডিও সি এক্স নামের একটি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইল রয়েছে যেটি কিনা ব্ল্যাঙ্ক ওকে এবার আমরা নতুন একটি ডাইরেক্টরি তৈরি করছি এম কে ডি আই আর অবশ্যই প্রোগ্রামিং ডাইরেক্টরির ভিতরেই তৈরি করছি এবং সেই ডাইরেক্টরিটির নাম দিচ্ছি মাই ফোল্ডার লিখে এন্টারপ্রেস করলাম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাই ফোল্ডার নামের একটি নতুন ডাইরেক্টরি তৈরি হলো এবার আমি জানতে চাই যে মাই ফোল্ডার ডাইরেক্টরির ভিতরে কিছু আছে কি না আমি যদি এল এস লিখে এম ওয়াই এপো এল ডি ই আর মাই ফোল্ডার কমানটি দেই তাহলে দেখব যে আসলে ওখানে কিছুই নাই দ্যাটস ওয়াই কিছু দেখাচ্ছি না মাই ফোল্ডার সম্পূর্ণ নতুন একটি ফোল্ডার যেখানে কিছুই নেই এখন একটু আগে যে আমরা নিউ ডট টি এক্স টি টেক্স ডট টি এক্স টি ওয়েব ডট ইস টিএম এবং ওয়ার্ড ডট ডিও সি এক্স এই ফাইলগুলোকে যে কপি করেছি এগুলো মাই ফোল্ডারে পেস্ট করতে চাচ্ছি বলেছিলাম সেটি কিভাবে করব তার জন্য এগিন সিপি কমান্ডটি দিতে হবে আমাদেরকে দেন আমি কোন ফাইলকে পেস্ট করতে যাচ্ছি এবং আমাদেরকে ফাইলগুলোকে এক এক করে পেস্ট করতে হবে একবারেই সবগুলো পেস্ট করা সম্ভব হবে না তো সো লিখলাম নিউ ডট টি এক্স টি মানে আমি নিউ ডট টি এক্সটি কে পেস্ট করতে যাচ্ছি এবং কাকে কোথায় পেস্ট করতে যাচ্ছি মাই ফোল্ডার ডাইটরিতে পেস্ট করতে যাচ্ছি সো এইভাবে লিখে প্রথমে সিপি কমান্ড দিতে হবে দেন কোন ফাইলটিকে আমি পেস্ট করতে চাচ্ছি এবং কোন ফোল্ডারে পেস্ট করতে চাচ্ছি সেটা বলে দিতে হবে এবং সবার শেষে একটি ফরওয়ার্ড স্ল্যাস দিতে হবে এই অবস্থায় যদি আমরা এন্টারপ্রেস করে দেই তাহলে দেখবো যে মাই ফোল্ডার ডাইরেক্টরির ভিতরে নিউ ডট টি এক্স টি চলে গিয়েছে এবার আমি কমেন্ট লাইনের মাধ্যমে যদি জানতে চাই যে আমার মাই ফোল্ডার ডাইরেক্টরির ভিতরে আসলে সত্যি সত্যি আমি যাকে পেস্ট করলাম সে গেল কি না নিউ ডট টি এক্সটি গেল কি না সেটি আমরা জানতে পারবো কিভাবে এল এস মাই এফ ও এল ডি ই আর মাই ফোল্ডার লেখে এন্টারপ্রেস করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু আগে যেখানে এল এস মাই ফোল্ডারে কিছুই দেখাচ্ছিল না এখান এখন কিন্তু নিউ ডট টি দেখাচ্ছে এবার আমরা বাকি ফাইলগুলো পেস্ট করে দিতে পারি ফর এক্সাম্পল ওয়েব ডট ইস্টেম এবং ওয়ার্ড ডট ডিও সিক্স ডিও সিক্সকে আমরা কপি করে পেস্ট করে দেবো তো লিখলাম সিপি সিপি দেন পেস্ট করতে যাচ্ছি এবার ওয়েব ডট এইচ টি এম এল কে এবং সেটি অবশ্যই মাই ফোল্ডার ডাইরেক্টরির ভিতরে পেস্ট করে দিতে যাচ্ছি ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ এন্টারপ্রেস করলাম দেন আমরা দেখবো যে মাই ফোল্ডার ডাইরেক্টরির ভিতরে ওয়েব ডট ইস্টেম এল চলে গিয়েছে আমরা যদি এল এস কমান্ড দিয়ে কমান্ড লাইনের মাধ্যমে জানতে চাই যে এখন আমাদের মাই ফোল্ডার ডাইরেক্টরির ভিতরে আসলে কি আছে সেটি কিন্তু আমরা দেখতে পাবো এন্টারপ্রেস করলাম সরি আমরা প্রোগ্রামিংকে আসলে এল এস করব না আমরা করবো হচ্ছে মাই ফোল্ডারকে এল এল এস সুতরাং ওই জন্য এখানে ভুল এসেছে বা এরর হয়েছে এরকম দেখাচ্ছে তো এগেন আমি লিখছি এল এস মাই ফোল্ডার আমি গত লেখার ভিডিওতে বলেছিলাম মাঝে মধ্যে আপনার টাইপিংয়ের ক্ষেত্রে মিস্টেক হয়ে যেতে পারে কমান্ড লেখার ক্ষেত্রে মিস্টেক হয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে এরকম এরও আসতে পারে আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই আপনি আবার সঠিকটা লিখে দেবেন এল এস মাই ফোল্ডার লেখে এন্টারপ্রেস করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মাই ফোল্ডার ডাইরেক্টরির ভিতরে নিউ ডট টি এক্সটি এবং ওয়েব ডট এইচ টি এম এল এগুলো প্রবেশ হয়ে গিয়েছে এগেইন আমরা আর একটি ফাইল ওয়ার্ড ডট ডিও সি এক্স কে পেস্ট করব তো সিপি দেন ডাব্লিউ ওয়ার ডি ওয়ার্ড ডট ডিও সি এক্স দেন আমি চাচ্ছি যে এটি মাই ফোল্ডারে পেস্ট হয়ে যাক দেন ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ লিখে এন্টারপ্রেস করলাম দেন এল এস মাই এফ ও এল টি ই আর মাই ফোল্ডার এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মাই ফোল্ডার ডাইরেক্টরির ভিতরে নিউ ডট টি এক্সটি ওয়েব ডট ইস্টিম এবং ওয়ার্ড ডট ডিও সি এক্স প্রবেশ হয়েছে আমরা যদি গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসে জানতে চাই বিষয়টি মাই ফোল্ডারের ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং মাই ফোল্ডারের ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিউ ডট টি এক্স টি টি এক্স টি ওয়েব ডট ইস্টিম এবং ওয়ার্ড ডট ডিও সি এক্স প্রবেশ হয়ে গিয়েছে একটি বিষয় বলে নেই যে আপনার ক্ষেত্রে কিন্তু নিউ ডট টি এক্স টি টি এক্স টি মানে ফাইল নেম এক্সটেনশনটি না দেখাতে পারে যদি না দেখায় তাহলে আপনি সেটি দেখানোর ব্যবস্থা করতে পারেন কিভাবে ভিউয়ে যাবেন ভিউয়ে যাওয়ার পরে ফাইল নেম এক্সটেনশন এটিকে চেক করে দেবেন তাহলে আপনার কিন্তু ফাইল নেম এ
CP then আমাদের লিখতে হবে একটা হাইফেন দেন আর ই সি ইউ আর এস ই রিকার্স দেন আমরা কোন ফোল্ডারটিকে কপি করতে চাচ্ছি এম ওয়াই এফ ও এল টি ই আর মাই ফোল্ডারকে কপি করতে চাচ্ছি এবং কোন ফোল্ডারে সেটি পেস্ট করে দিতে চাচ্ছি সেটি আমাদের লিখতে হবে সে পি এস সি কে প্যাক নামের একটি নতুন ফোল্ডারে আমি পেস্ট করে দিতে চাচ্ছি এখানে দুটি ঘটনা ঘটবে প্রথমত প্যাক নামের একটি নতুন ডাইরেক্টরি বা ফোল্ডার তৈরি হবে তারপর সেই নতুন ডাইরেক্টরিতে মাই ফোল্ডারের ভিতরে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুই পেস্ট হয়ে যাবে এই যে কমানটি লিখলাম এই কমানটি আসলে সেটি বোঝায় এন্টার পেস্ট করলাম দেন আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের প্যাক নামের একটি নতুন ডাইরেক্টরি হয়েছে এবং প্যাক নামের ডাইরেক্টরির ভিতরে আসলে মাই ফোল্ডার ডাইরেক্টরির ভিতরে যা কিছু ছিল সমস্ত কিছুই পেস্ট হয়ে গিয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাই ফোল্ডারের ভিতরে ইতিপূর্বে ছিল নিউ ডট টিএক্স টি ওয়েব ডট এসটিএমএল ওয়ার্ড ডট সি এক্স এবার প্যাক ডাইরেক্টরির ভিতরে একই বিষয়গুলো কিন্তু চলে গিয়েছে আমরা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসে যদি ডাবল ক্লিক করে প্যাক ডাইরেক্টরিতে দেখি তাহলে দেখবো যে আসলে সমস্ত কিছু একবারে কপি এবং পেস্ট হয়েছে তো এই হচ্ছে আমাদের কমান্ড লাইন ক্র্যাশ কোর্সের দ্বিতীয় পার্ট যেখানে আমরা পুশ ডি পপ ডি নিউ আইটেম সিপি এবং রিকার্স এই কমান্ডগুলো সম্পর্কে জানলাম কিভাবে ফাইল কপি পেস্ট করব কিভাবে আমরা এটি ডাইরেক্টরিকে সেফ রাখব এই বিষয়টি জানলাম ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন দ্যাট মিন্স যদি কিছু শিখতে পেরেছেন বলে মনে করেন অবশ্যই লাইক দেবেন আর কোন বিষয় আপনার আগে থেকে জানা থাকলে কমেন্ট করে জানাবেন এবং অবশ্যই সমালোচনা করবেন যদি মনে করেন যে আপনার এই বিষয়টি এভাবে বোঝানো উচিত ছিল বা এভাবে বোঝালে ভালো হতো আমি সেটাকে অবশ্যই পজিটিভলি নেব জানাবেন আমাদের টিউটোরিয়াল আপনার কেমন লাগছে আমাদের আগামী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন সেই সঙ্গে বেল আইকনে প্রেস করতে ভুলবেন না বিদায় নিচ্ছি আমি আইটি ইনস্ট্রাক্টর সাধন ভার্মা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন